சினிமா சேட்டை நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் சந்தியா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்மளோட கெஸ்ட்டாக யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மூவிஸில் வந்து ஸ்டண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் மாஸ்டர் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவரது கூட தான் நம்ம பேச போகிறோம் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டண்ட் ஷில்வா அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா பொங்கலாம் நல்லா போச்சு அவங்களுக்கு நல்லா போச்சு சார் உங்களுக்கு ஸோ பொங்கல்னாவே ஸ்பெஷல் தான் அந்த ஸ்பெஷலான டேல உங்களுடைய படமும் வந்திருக்கு இது எப்படி பாக்குறீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி பொங்கல் டைமில் படம் வரும்போது ஏன்னா எல்லாருமே அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டு வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மோடுக்குள்ளே போய் அந்த ஃபெஸ்டிவலில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படங்களுக்கு போய் படங்களை பார்த்து அதை ரசிக்கிறது வந்து நம்ம ஊர் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம் அது இந்த பொங்கல்னாலே அப்படி தான் தமிழரோட திருநாள் ஸோ இந்த தமிழ் திருநாளில் வந்து நம்ம போ படம் வர்றது வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா நமக்கு பொங்கல்னாலே சிறப்பு தான் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விஜய் சார் படமும் அஜய் சார் படமும் ஒரே மாதிரி வந்துச்சு ரொம்ப நல்ல பேர் எடுத்துச்சு இந்த மாதிரி இந்த பொங்கலில் இந்த படம் வந்து நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துருக்கு அதுவும் நிறைய படங்கள் வந்திருந்தது குறிப்பாக சொல்ல போனால் தனுஷ் படங்களும் வந்திருந்தது சிவகார்த்திகேயன் படங்களும் வந்திருந்தது அதுக்கு நடுவில் உங்கள் படமும் வந்து ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டுருக்கு இதுக்கே வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும் அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரைட்டர் எம் எஸ் மகாதேவன் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருடைய ரைட்டிங்லாம் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை மகாதேவன் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டுமா ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நாள்னா நம்ம நான் அசிஸ்டண்டாக பீட்டர் ஹேன் மாஸ்டர்கிட்ட இருக்கும்போது அவர் ராஜ்மொழி சார்கிட்ட அசிஸ்டண்டாக இருந்தார் அசிஸ்டண்டாக இருந்தார் அப்போ தான் எங்களுக்குள்ளே ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஆக்சுவலி பார்த்தா அவங்க தமிழ் தான் சுத்த தமிழ் இங்கே திரு திருவெற்றியூர் தான் அவங்களுக்கு சொந்த ஊர் ஸோ அவங்க அங்கே போய் ஹைதராபாத்தில் போய் ராஜ்மொழி சார்கிட்ட அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கேயே ரைட்டராக தான் இருந்தாங்க விஜ அவங்க அப்பா விஜேந்திர பிரசாத் கூட சேர்ந்து நிறைய படங்கள் நிறைய படங்கள் அவர் பண்ண எல்லா படங்களுமே பண்ணியிருக்காங்க விக்ரமாக இருக்கடும் அப்புறம் யமதங்கா அந்த யமதங்கா படத்தில் நான் அறிமுகமாகிறதுக்கு காரணமே அவர் தான் ஏன்னா நான் அப்போ தான் மாஸ்டராக இருந்தேன் சென்டாக இருந்தப்போ எல்லாேருக்கும் தெரியும் மாஸ்டராக இருந்தேன் மாஸ்டராக இருந்தப்போ திடீர்னு மகாதேவன் சார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி நான் மாஸ்டராக இருக்கேன் சார்னு அப்போ கரெக்டாக ராஜ்மொழி சார்கிட்ட அவர் தான் சொல்லி இனி முத முதல்ல ராஜ்மொழி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ண வச்சது அவர் தான் அந்த படம் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகி அவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷனில் அவ்வளோ பெரிய பேர் எடுத்து கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ட்ராவல் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்குது அது போக ராஜ்மௌலி சார்கிட்ட இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பேஸாகவே ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு கமர்ஷியல் எழுத்து தான் எழுதுவாங்க ஸோ இவரும் அதில் வந்து சோட போகல இவர் எழுதுகிற எல்லா எழுத்துக்களுமே பயங்கர கமர்ஷியலான எழுத்துக்களாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் மாதேவன் சார் இருந்தார் இவர் சார் விஜய் சார்கிட்ட வந்து அவர் அந்த கதை சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கதை இப்படி டேக் ஆஃப் ஆச்சு ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ரைட்டிங் அதாவது சாதாரணமாக எழுதுனா ஓகே சார் ஹீரோ ஹீரோயின் சந்திச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு எழுத மாட்டாங்க ஹீரோ ஹீரோயின் அதிகாலையில் ஒரு செவன் ஓ கிளாக்கு ஒரு சூரியன் இந்த இடத்துல இருக்கிறப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி சந்திச்சாங்க சந்திக்கிறப்ப பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பெஞ்சு டேபிள் இருந்துச்சு பின்பக்கம் ஒரு நல்ல பெரிய மரம் இருந்துச்சு இந்த மரத்துக்கு நடுவில் வந்து சூரிய ஒளி வெளிச்சம் அடிச்சது நடுவில் ரெண்டு மூணு கிளி காக்காலாம் கற்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிற நேரத்தில் திடீர்னு பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு பலூனி அவர் இப்படி ஒரு டீட்டெயிலாக எழுதுவாங்க அவங்க எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிஷனலாக ஒன்றும் பெருசாக த போ அஃபர்ட் போட வேண்டிய விஷயமே இருக்காது ஏன்னா அவ்வளோ டீட்டெயில் இப்போ ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா மஸ் அவர் வந்து ஹீரோ வந்து லெஃப்டில் இருப்பார் லெஃப்டில் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு பஞ்ச் யூஸ் பண்ணணும் மாஸ்டர் ரைட் சைட்லேருந்து பஞ்ச் அடித்தா அந்த வில்லனோட ஃபேஸில் இப்படி அடித்தது அடிக்கிறப்போட வில்லனோட ஃபேஸ் இப்போ திரும்பிச்சு திரும்புறப்ப பார்த்தா வாயிலேருந்து வந்து பிளட்டு வந்து பக்கத்தில் அந்த ஒரு ஃபிஷ் டேங்கில் விழுந்துச்சு ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எழுதுவாங்க அவங்க இந்த டீட்டெயில் எழுதுறது வந்து நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஆ ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு போயிடுவோம் ஆனால் டீட்டெயிலாக எழுதுவாங்க அந்த டீட்டெயில் அப்புறம் டேரக்டர் விஜய் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து இந்த படம் வந்து பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ணுறது அருண் விஜய் சார் அவர்கள் கூட ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து என்னுடைய கரியரில் இது வந்து பெரிய பிக் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாக்கக்கூடிய படம் அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருப்பார் ஸோ இந்த பெரிய பட்ஜெட் படத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக வந்திருக்கீங்க ஸோ
இப்போ ஹீரோவுக்கும் வில்லனுக்கும் தனி ஃபைட் இருக்கும் ஸோ இப்படி தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றே பிரித்து பிரித்து எழுதி அது எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கணும் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கிளியராக டீட்டெயில் பிரிச்சுட்டாங்க ஹெமி ஜாக்சன் மேம் பத்தி சொன்னீங்க ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்த வரைக்குமே ஒரு லவ்லி கேரக்டர்ல தான் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சூட் ஆகுற மாதிரி கொடுத்தீங்களா இல்ல அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏதாச்சும் சொன்னாங்களா இதெல்லாம் பண்ணுவேன் ஹேமி ஜாக்சன் கூட நாங்க அவங்க கூட இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு படங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் என்னன்னா நான் அந்த விண்ணை தாண்டி ஒரு ஹிந்தியில பண்ணும்போது அவங்க தான் ஒர்க் பண்ணாங்க அதுல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு படம் ஒன்று ராம்சரண் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஓ ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கு டூ பாயிண்ட் ஓவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா ஆக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டூ பாயிண்ட் ஓவில் அவங்க தான் ஒரிஜினலாக கேபிள் ஷார்ட்ஸு டைவ் பண்ணது மேலே ஜம்ப் பண்ணுது ஓடி வந்தது எல்லாமே அவங்க பண்ணது தான் ஸோ இப்போ இதில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அது வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பட் இங்கே ஹியூமனில் ஃபைட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ஊர்லேருந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டஃப் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் வீசா ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த டைமில் அந்த குயின் தவறிட்டாங்க இல்லையா அந்த டைமில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு பட் வந்தப்போ வந்து ஒரு டென் டேஸ் இங்கே இருந்தாங்க டென் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே டெய்லி ஃபைட்டர்ஸ் கூட காலையில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ப்ராக்டிஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு டென் ஓ கிளாக் போயிட்டு மறுபடியும் ரெடி ஆகிட்டு மேக்கப் போட்டு இதுக்கு வந்துடுவாங்க இப்படி தான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க இப்போ வீடியோ கூட போட்டிருக்காங்க பாருங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் வீடியோலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது பயங்கர டெடிக்கேட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரதுக்கு முழு முயற்சி எடுப்பாங்க அடுத்தப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் விஜய் சார் ஏன்னா விஜய் சாரும் நான் இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ ரைட்டரை பற்றி எப்படி சொல்லணும் அதே மாதிரி இயக்குனர் விஜய் சாரும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நாள் பழக்கம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அவர் கூட அவரோட எல்லா படங்களுமே நான் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ஏன்னா இப்போ இந்த தே அதாவது நம்ம சொல்கிறது ஒர்க்கிங் நான் இப்போ சினிமா துறை இல்லாமல் தனியாகவும் பர்சனலாகவும் அவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் எந்த விஷயத்துக்குனாலும் எந்த ஒரு தொய்வோ என்ன விஷயனாலும் ஒரு சந்தோஷமோ எல்லா விஷயத்துக்கும் கூட இருப்பார் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயனா கூட உடனே ஃபோன் பண்ணுவார் உடனே வீட்டுக்கு வந்துடுவார் ஸோ அவ்வளோ க்ளோஸ் இது எனக்கு மட்டும் கிடையாது நான் சொல்கிறது எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் யார் யாருக்கு என்ன சப்போர்ட் தேவைப்படுதோ அந்த லெவலுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பார் அவ்வளோ ஒரு தங்கமான மனிதர் ஸோ நான் அவரை பற்றி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ க்ளோஸாக பழைப்போம் ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் ஒரு ஃபா ஒரு டைரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்காது அங்கே சார் செல்வா மாஸ்டர் வந்துட்டாரா அவர் பயங்கர ஜாலியாக இருப்பார்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுவாங்க இப்போ நான் இருந்துக்கும் போது டேரக்டர் வந்துட்டாருனா எப்பா செம்ம ஜாலியாக இருப்பா அப்படின்னு ஒரு ஜாலியான ஒரு ஒரு லைக் அ பிரதர்ஸ் மாதிரி வீட்டில் அண்ணன் தம்பி எப்படி இருப்பான் அந்த மாதிரி விஜயன்னா வந்து டைரக்டர் விஜயன்னா வந்து பயங்கர ஜாலியாக இருப்பார் என்கிட்ட ஸோ இப்படி தான் அது பழக்க முடியும் அதே மாதிரி அவரோட வேலைன்னு வந்துட்டால் அவருக்கு இந்த வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் இந்த வேலையை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கணும் பயங்கர ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் அவர் ப்ரொடியூசருக்கு எப்படிலாம் மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருப்பார் அதே டைமில் கதை எழுதின கதை இப்போ மகாதேவன் சார் எழுதி எப்படி கொடுத்துருக்காரோ அந்த ஆக்ஷனை ஃபுல்லாக எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுல ஃபுல்லாக ஏன்னா அவர் தான் ஃபுல்லாக அஃபோர்ட் போட்டுக்கிட்டது இங்கேருந்து லண்டன் போனது லண்டன் போனப்போ கம்ப்ளீட் ஸ்டார்ட்டு ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அந்த அம்மா இறந்ததுனால லொக்கேஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் அதை எப்படியா ஏன்னா எல்லோரும் கூப்பிட்டு போய் அங்கே சும்மா உட்கார வேண்டியதெல்லாம் பத்து நாள் அங்கே எல்லாம் பார்த்து அவங்ககிட்ட பேசி பக்கத்தில் பேசி வேறு இடத்துக்கு பேசி எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஒரு ஸ்டூடியோ ரெடி பண்ணி அங்கே ஷூட் பண்ணி ஸோ எல்லோரும் ரெடி பண்ணி அங்கே உள்ள ஸ்டண்ட் பீப்புளை வர வச்சு இப்படிலாம் நிறைய ஷூட் பண்ணணும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கூட ஒரு பெரிய செட்டு போடணும் செட்டு பார்த்தா மழை பெஞ்சு பயங்கரமாக கீழே உடஞ்சி வந்துருச்சு மறுபடியும் அந்த செட்டை ஃபுல்லாக ரிப்பேர் பண்ணி இங்கே அங்கே
ரைட்டர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஃபுல்லாகவே ரைட்டரும் கூட இருக்கார் மகாதேவன் சார் கூட இருப்பார் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இது என்ன கொண்டு வந்தது இந்த இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் சேகர் சார் இவர் வந்து இவரோட அதான் நான் சொன்னேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு டைரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இப்படி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ லண்டனில் போய் ஒன் வீக் ஷூட் பண்ணணும் டென் டேஸ் ஷூட் பண்ணணும் இல்லை ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஷூட் பண்ணணும் நாங்கள் போனால் அங்கே போனால் எல்லாமே கம்ப்ளீட் லாக்கு இந்த லாக் ஆன உடனே இப்போ பேனிக் ஆகிடுச்சு எல்லாமே யூனிட் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ விஜய் சார் சொன்னார் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் உடனே ஒரு டிசிஷன் எடுத்தார் யார் நம்ம ப்ரொடியூசர் சேகர் சார் சரி பண்ணலாம் கண்டிப்பாக டபுள் செலவு தான் எல்லாமே டபுள் செலவு டபுள் செலவுன்னா டபுள் பிச்சுக்கிட்டு போவோம் பட் உடனே ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரை டிசைட் பண்ணி உடனே அங்கே வேறு ஷூட்டிங்க்கு ஏற்பாடு பண்ணது அதே மாதிரி திருப்பி இங்கே வந்து பண்ணப்போ இங்கே செட்டெல்லாம் வந்து மலையில் இதாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பரவாயில்ல ரீப் ரிவீட் பண்ணி பண்ணுவாது அப்படி வச்சு பண்ண முடியாது இல்லை வேறு எதை அவர் நினச்சிருந்தால் இப்போ ப்ரொடியூசர் சொல்லிக்கலாம் சின்ன இடத்துல வச்சு பண்ணிக்கோங்கப்பா பட்ஜெட் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி சொல்லலை ஃபுல் செட்டையும் ரீஒர்க் பண்ணி ஏன்னா ஒரு நாலு கோடி அஞ்சு கோடிக்கு போட்ட ஒரு செட்டு அஞ்சு கோடி ரூபா செட்டும் ஃபுல்லாக டோட்டல் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் அதை ரிப்பேர் பண்ணால் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா செலவாகும் இந்த மாதிரி அதை ஃபுல்லாக செலவு பண்ணி படத்தை நல்லா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் அவர் கூட பயங்கர சப்போர்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் நான் இப்போ அதான் ஸ்டேஜில் எல்லா இடத்துலையுமே சொன்னது என்னென்னா படம் சென்சார்லாம் ஆகிடுச்சி சென்சார் ஆகி ரிலீஸுக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து ப்ரொடியூசர் படம் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சீன் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு யார் நம்ம ரைட்டர்கிட்ட மகாதேவன் சார்கிட்ட அப்போது ரைட்டர் கூட ஆமாம் சார் நல்லாயிருக்கும் ஷூட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்ட்டார் யார் ப்ரொடியூசர் இப்போ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க செஞ்சார் ஆனதுக்கப்புறம் யோ டைரக்டரே சார் ஒரு சீன் வேணும்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரொடியூசர் அடை போங்கப்பா படம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது செலவெல்லாம் பண்ண முடியாது படத்தை பேசாமல் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின் தான் சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு பணம்லாம் செலவு பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த சீன் நல்லா இருக்குது அதை உள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம ஷூட் பண்ணலாம் அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா சென்சாருக்கு போ சென்சார் சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரீஷூட் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இது போய் டைரக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் டைரக்டர் யோசிச்சுட்டு சார் எதுக்கு அப்படின்னா இல்லை இல்லை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசர் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்ணும் பேச்ச ஒர்க் மாதிரி ஒரு பெரிய சீன்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணி அது உள்ளே வச்சோம் நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏன்னா படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஷன்னாலும் படத்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கணும்ல ஸோ அந்த பேஷன் வந்து நான் நம்ம ப்ரொடியூசர் சேகர் சார்ட்ட பார்த்தது ஸோ அவ்வளோ அழகாக அந்த படத்தை வந்து முடித்து கரெக்டாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் சரிப்படுத்தி படத்தை கொண்டு கரெக்டான நேரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் தான் முக்கியமான ஒரு காரணகர்த்தா இந்த படம் இவ்வளோ நல்லா வர்றதுக்கு அவர் அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தை பிலீவ் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் இப்போ கதை அதான் மகாதேவன் சாரோட கதையை அவர் அந்த அளவுக்கு பிலீவ் பண்ணியிருக்காரு பிலீவ் பண்ணி விஜய் சார்கிட்ட சொல்லணும்னு விஜய் சார் அதை கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இப்போ இந்த டீமில் ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சந்தீப் சந்தீப் வந்து டிஓபி எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அறிமுகம் அவர் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புதுசாக ஒர்க் பண்ணதில்லை பட் விஜய் சார் சொன்னார் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணார் உண்மையிலே அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தார் ஒரு கொஞ்சம் கூட ஈகோ இல்லை என்ன வேணாலும் மாற்றி பண்ணுறது ஏன்னா ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் ஃபைட்டர்ஸ்னால் சொன்னால் சொன்ன இடத்துல நிற்பாங்க போனால் போன இடத்துல நிற்பாங்க இந்த ஃபாரின் ஃபைட்டர்ஸ் போவோம் அவங்களுக்கு அந்த விஷயம்லாம் தெரியலை நிறைய அவங்க மூமெண்ட் அது இதுன்னு தெரியல இந்த இடத்துக்கு வரணும் மார்க் சொன்னால் வரமாட்டாங்க பரவாயில்ல மாஸ்டர் அவங்க வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொறுமையாக அவரும் எங்கள் கூட சேர்ந்த அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லோரும் கூடையும் அவரும் ஃபைட் மாஸ்டர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தார் இந்த படத்தினுடைய அவுட்டு இவ்வளோ அற்புதமாக வந்திருக்குன்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் டிஓபி த சார் தான் நான் எப்போவுமே எல்லா படத்துலேயுமே வந்து கேமராமேன்ஸை வந்து ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம ஃபைட் மாஸ்டராக என்ன பண்ணிடுவோம் ஒரு ரெண்டு பஞ்சு ரெண்டு கிக்கு ஒரு ஜம்ப்பு இதுதான் பண்ணுவோம் நம்ம இது எல்லா படத்துலையும் இதை தவிர வேறு என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா ஆனால் ஒரு கேமராமேன் நினச்சா அதை வேறு வேறு மாதிரி காட்டுவாங்க ஒரு லைட்டிங் பண்ணி ஒரு கேமரா ஆங்கிள் வேறு மாதிரி வச்சு ஸோ நிஜமாகவே நம்ம பிலீவ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு
நம்ம இவ்வளோ ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ரோப்பு வேணும் அது வேணும் டம்மிஸ் வேணும் இங்கே பறக்கணும் அங்கே பறக்கணுங்கிற விஷயம்லாம் நிறைய இருக்கும் அதை எல்லாம் பயங்கரமாக கவர் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே கம்ஃபர்டபுள் பண்ணி கொடுத்து கேமராமேன் போய் இங்கே லைட் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கான்னு கேட்டு அவ்வளோ அழகான செட்டை போட்டு கொடுத்தார் மழை வந்து உடஞ்சதுக்கப்புறம் கூட அந்த ஃபுல் அந்த செட்டையும் ஃபுல்லாக ரீப்பேர் பண்ணார் கொஞ்சம் கூட மனசு கஷ்டப்படாமல் திருப்பி உட்காந்து ரீசெட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பெரிய நிறைய ஒரு நூறு படங்கள் பண்ண ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் மாதிரி இந்த படத்தை ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் இப்படி பார்த்துருக்க முடியாது நம்ம ஒரு லண்டன் மாதிரி ஒன்று பார்த்துருக்க முடியாது எல்லாமே நம்ம இங்கே பண்ணது தான் எல்லாமேனா இந்த இன்டீரியர் செட்டு ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸ்டீரியர் ஃபுல்லாக போய் லண்டனில் ஷூட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி ஸோ இங்கே அவ்வளோ அவரோட அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் இருந்துச்சு அடுத்தப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ருச்சி காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸோ அவங்களும் அவங்க முன்னாடி ரொம்ப படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அசிஸ்டண்டாக நம்ம தீபாவளி மேட்டுக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த படத்தில் விஜய் சார் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்களும் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட டெக்னிக்கல் க்ரூஸ் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம அங்கே ஒரு ஜித்தன் இருப்பார் யார் என்னச்சுனா ஒரு ஆண்டனியன் ஆண்டனியனோட பிக் ஃபேன் நான் ஏன்னா நான் அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போதே அவர்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படி ஒரு மேஜிக் பண்ணுவார் அதாவது நம்ம ஒரு கதையை கொண்டு போனோன்னா அவர் ஒரு புது கதை சொல்லுவார் அதாவது நம்ம சொல்கிற கதையை விட சொல்கிற கதையை அவர் சொல்லும்போது அந்த கதையை எடிட்டிங்லாம் முடித்து அந்த கதையாக சொல்லும்போது விஷுவலில் சொல்லும்போது புதுசாக இருக்கும் பார்க்கும்போது என்னடா இப்படி சொல்லிட்டார் நம்ம கதையவா இப்படி சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புது மேஜிக் பண்ணுறவர் எனக்கு நான் அண்ணன் அண்ணன்னு கூப்பிடுவது ரொம்ப பாசமாக ஸோ இந்த படத்துலேயும் அப்படி ஒரு மேஜிக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி மூக்குத்தி அம்மன் ஒரு சின்ன படம் நம்ம ஆர்ஜே பாலாஜி குட்டி ஃபைட்டு தான் குட்டி ஃபைட் பண்ணியிருந்தேன் இது ஏதோ ஒன்று பண்ணணுமே மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி அடித்தா அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அப்படின்னு அவரே பண்ணிட்டார் அவரே பண்ணி இது எப்படி இப்படி மாற்றினார் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு எனக்கு ஒரு மேஜிக் இப்போ இந்த படத்துலேயும் அப்படி தான் எடிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி வச்சுருந்துறேன் ஸோ நம்ம ஒன்றும் எல்லாம் பெஸ்ட்டு டெக்னீஷியல் டெக்னிக்கல் பீப்புள் அவங்க எல்லாமே ஸோ இப்படி தான் ஆண்டனியன் அடுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிவி சார் கண்டிப்பாக அவர் வந்து இந்த ஃபைட்டை வந்து என்ன எஃபெக்ட் போடணுமோ அவ்வளோ எஃபெக்டையும் போட்டு கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான சவுண்டு கொடுத்து எங்கே நெஞ்சு தொடணுமோ அவங்க தொட வச்சு அவ்வளோ அழகாக மியூசிக் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸோ நிறைய படங்கள் ஹீரோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த கேப்பில் எந்த படத்துக்கு உட்காந்து இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ சீன் பை சீன் ஷார்ட் பை ஷார்ட் பார்த்து எங்கே என்ன சவுண்டு போடணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இவ்வளோ பிரமாதம் படுத்திருக்காரு ஸோ இந்த கூட்டு முயற்சி தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ஸோ அருண் விஜய் சார் அவர்கள் கூட செட்டில் வந்து ஃபைட் சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது அடிபட்டுருச்சு இயல் கூட மேடையில் சொல்லுவாங்க பார்த்து பண் ஃபைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நானும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் மேடையில் பேசியிருப்பார் ஸோ அந்த ஷூட்டிங் பார்ட்டில் வந்து அவருடைய ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக அவர் இருக்காரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணியிருக்கா எப்பவுமே அருண் விஜய் சார் சில சில இடத்துல பண்ணும்போது சில ஆளுங்கிட்ட பண்ணும்போது சில மற்ற ஹீரோஸ்கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட பண்ணும்போது என்னென்னா மசி இது போதுமா அப்படிம்பாங்க போதுமானா என்னென்னா நம்ம ஒன்று சொல்லி காட்டினோம் சார் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே பண்ணுங்கள் சார் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் சில இடத்துல சில ஹீரோ சார் சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணணும் சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு பட் இவர்கிட்ட எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாட்டில் போய் முட்டிக்காதீங்க நீங்கள் பாய் முட்டிக்காதீங்க எப்போ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபுல் த்ரோட்டில் எடுத்துருவார் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போயிடுவார் ரோல் கேமரா அச்சுன்னு சொன்னோன்னு உடனே அட்டி ஃபைட்டெல்லாம் முட்டி தூக்கி ஆயின்னு தூக்கிடுவார் நான் சொல்லணும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க பிரதர் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஃபைட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க எப்போ மற்ற டைமில் ஃபைட் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ சார் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்க இவர் ஃபைட் பண்ணும்போது மட்டும் ஃபைட்டர்ஸ் கிட்டலாம் போய் டே ஃபைட்டர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க அவர்கிட்ட அப்படி சரி ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் அந்த அவரோட டெடிக்கேஷன் உள்ள போடுறது வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு அதாவது பேய் மாதிரி உழைக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உழைப்பார் ஒரு ஒரு படத்துக்கு நம்ம
மீன் குழம்பு அது இதுன்னு டெய்லி செஞ்சு அனுப்பிச்சு விட்றாங்க அம்மா வீட்டிலேருந்து ஸோ டெய்லி அவங்க வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு வந்து நாங்கள் ரெடியாக இருப்போம் சார் ஸோ இப்படி ஒரு ஜாலியாக சந்தோஷமாக என்ன தான் ஒரு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோவாக இருந்தாலும் இங்கே பழகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம வீட்டில் உள்ள ஒரு சக நபர் மாதிரியே பழகிட்டு நீங்க ஸ்டண்ட் மாஸ்டரா இருக்க தலைவர் கேக்குறேன் சோ வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வென்ஸ் இருக்கும்போது இதே மாதிரி வந்து விபத்துகள் நடக்கும் அடிபடும் உங்களுக்கும் அடிபட்டுருக்கு சரி உங்களோட டீமுக்கும் அடிபட்டுருக்கு சோ நம்மளுக்கு அடிபட்டா நம்ம ஃபேமிலியை யார் பார்த்துப்பா சப்போஸ் இப்ப கை உடஞ்சிச்சுன்னா நம்மளால வேலைக்கு போக முடியாது கால் உடஞ்சினாலும் வேலைக்கு போக முடியாது இல்லையா சோ அதே மாதிரி நம்ம டீம்ல இருக்கவங்களுக்கு இதே மாதிரி அடிபட்டுருச்சுன்னா அவங்க எப்படி பாத்துக்கிட்டு அவங்க சார்ந்த அவங்க ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி பொறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் பயம் வந்துடும் நம்மளுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னா நம்ம ஃபேமிலி யார் பாத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பயம் இருக்கு இல்லையா இந்த பயத்தை எல்லாம் கடந்து நீங்க எப்படி இந்த வேலையை பாக்குறீங்க கரெக்டாக கேட்டீங்க இந்த இது இது வந்து என்னென்னா ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு அடிபட்ட ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது இந்த அடியை கொண்டு போய் நம்ம வீட்டில் சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு தான் பதட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஐயோ அவருக்கு அடிபட்டுச்சேன்னு நம்ம அடிபட்ட கையை சொல்லிட்டு போயிருவோம்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக பழகிட்டோம் அதில் அவங்க ஒன்று சொல்கிறவங்களாம் ஒன்றும் இல்லை அடிபட்டால் ஆமாம் தெரியும் வலிக்கத்தான் நீ என்ன பண்ணுறது அது நம்ம செய்கிற வேலை அப்படி தானே பெரிய நான் இது நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இந்த வலி வந்து எனக்கு மட்டும்தான் இந்த வலியை நான் வீட்டில் சொன்னால் அவங்களுடைய மனசு வலிக்கும் எனக்கு வெறும் உடம்பு வழி தான் மா அங்கே க ரைட் எல் போல் அடிபட்டுச்சுன்னு என் வீட்டில் சொன்னால் என் பையன் கிட்ட சொன்னால் பொண்ணு கிட்ட சொன்னால் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னால் அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே பதட்டப்படுவாங்க கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அதனால் அது சொல்கிறது கிடையாது நான் நிறைய இடத்துல இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வழி எனக்கு மட்டும்தான் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கிடைச்சி என்னாச்சு இங்கே எதுவும் தோல் தேச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்கள பார்க்குற மாதிரி நான் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு இடம் கொடுக்குறது அது வரைக்கும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வச்சுக்கிறது ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அது அன்றைக்கி ஒரு சின்னதாக அடிபட்டுச்சு மூணு நாள் நாலு நாள் கிடைச்சி அடி சின்னதாகிடும்ல நம்மளுக்கும் வழி குறைஞ்சிடும் ஸோ இப்படி தான் பழக்கப்படுத்தி வச்சுருக்காது பட் ரொம்ப பயப்படுறது என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா நம்ம டெய்லி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பயப்படுறது என்னென்னா நம்ம கூட வேலை செய்கிற சக ஸ்டண்ட் கலைஞர்களை பற்றி தான் ஏன்னா யாருக்கோ ஏதோ அடிபட்டுச்சுன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் பாதிக்கப்படும் அவங்களுடைய வருமானம் வாழ்வாதாரம் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் இந்த ஒரு பயம் தான் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் உனக்கு என்ன பயம் நீ தைரியமாக போய் முட்டலாமே முதலாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதிகமாக பயப்படுறாளுங்க நம்ம தான் ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டாக கேட்டீங்க அதிகமான ஒரு பயத்தோடு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம தான் ஏன்னா இவங்களுடைய எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம கையில் இருக்குது அவங்கள பார்த்தோம் ஸ்டன் மாஸ்டருங்கிறது அடிக்கிறது பிடிக்கிறது மேலே வந்து குதிக்கிறது அது இல்லாமல் வேலை ஸ்டன் மாஸ்டரோட வேலை என்ன ஒரு ஆக்ஷன் டைரக்டரோட வேலை என்னென்னா அப்படி குதிக்கிறவங்கள சேஃபாக குதிக்க வைக்கிறது சேஃப்டியாக இவங்க கைகால் உடையாமல் அடிபடாமல் குதிக்க வைக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஸ்டன் மாஸ்டர் இல்லையா வெறும் ஸ்டண்ட் எடுக்கிறவங்க மட்டும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அவங்களுக்கு ப்ரிகாஷன் கொடுத்து ஒரு ஹீரோவுக்கு அடிபடாமல் அவங்கள எப்படி இதை கோ ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படி ஒரு இது இப்படி யோசிக்கிறதா நம்ம டெய்லி இதை பயந்தாக இருக்கும் மனசுக்குள்ள ஐயோ இவங்களுக்கு அடிபடக்கூடாது இந்த பயத்தில் சத்தம் போடுறதா சில பேர் ஏய் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ண அடிபட்டு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த டெக்னிக் ஸோ இந்த பயத்தோடே டெய்லி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு எது உடனேனாலும் நம்ம போய் முன்னாடி நிற்போம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வேலைக்காக ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஆனால் ரிஸ்க் எடுக்கிறதே ஒரு வேலையாக வச்சிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஜாப்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இதை வந்து இத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் கடந்து வரும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கடந்து வந்துட்டோமே அப்படி நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா நிறைய அடிபட்டிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்க்கும்போது உங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லைம்மா நம்ம உண்மையிலே இது வந்து இது நிறைய பேர் கேட்குறப்ப நான் யோசிச்சிருக்கேன் என்னென்னா ரிஸ்க் வேலை ரிஸ்க் வேலைன்னு இல்லை சுகமான வேலை தான் நம்ம இது ரிஸ்க்குன்னு நினச்சா ரிஸ்க்கு நீங்கள் சொன்னால் நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது நம்ம மிலிட்ரி சோல்ஜர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபாரினில் வேலை செய்கிறவங்க பெரிய லாங் ட்ரக் ட்ரைவர்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ரிஸ்க் வேலை பண்ணுறாங்க ஏன்னா இங்கேருந்து வண்டி எடுத்தாங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து வண்டி எடுத்தாங்கன்னா ஹிமாலயஸ் கொண்டு போய் வண்டி போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் ஒரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு வராங்க எவ்வளோ டஃப்பான லைஃப் பாருங்க ரோட்டில் என்னென்னமோ நடக்குது புரியுதுங்களா அவங்க இதில் இது இல்லாமல் பதினஞ்சு நாள் ஒரு ட்ரிப்பு மறுபடி
இப்படி தான் நான் நினச்சிப்பேன் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட அதிகமான ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட்டு இந்த ரிஸ்க் அதில் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இது ஒரு சுகமானது நான் பெரும்பாலும் அதை சொல்லுவேன் உங்கள் வேலையை நீங்கள் நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இந்த கஷ்டங்கிற வார்த்தையே வராது ஏன்னா எப்போ இது ஒரு நேசிப்பு ஜாஸ்தி ஆகுதோ அப்போ இந்த ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய இல்லை கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யல எப்போ நம்ம இஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அப்போ கஷ்டமே அங்கே தெரிய போகிறதில்ல கரெக்டு தானே ஸோ இதுதான் லைஃப் நம்ம அதை லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்மா பட் நம்மளை விட அதிகமான ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ விஜய் சார் டேரக்ட் பண்ணுற படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக ஒரு குட்டி பொண்ணு குட்டி பொண்ணுடைய கதாபாத்திரம் வந்து வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தில் வந்து ஏல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருப்பாங்க அதுவும் அப்பா பொண்ணு பாசம் அது வந்து ஹைலைட்டாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஏல் இந்த படத்தில் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் குட்டி பொண்ணு அவ்வளோ அழகாக புரியுதல் பெருசாக நிறைய பேச மாட்டாங்க ஷூட்டிங் படத்தில் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க நம்ம ஏதாவது சொன்னால் ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சூப்பர் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுவேன் அவ்வளோ அழகாக அவங்களுக்கு கூட ஒரு சின்ன ஃபைட்டு சீன்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஊசி ஊற்றுறது அந்த கன்று தட்டி விடுறது இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நாங்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணாங்க விஜய் சார்ட்ட பிடிச்சதே தான் இந்த குழந்தைங்களை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறது அவரை விட வேறு யாரும் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் குட்டி குழந்தைங்களை அவருக்கு அதுவும் அந்த பசங்களை வச்சு நடிக்க வைக்கிறதுனா பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ இப்போ அவர் அவர் பண்ண படங்கள் எல்லாமே ஒரு நெஞ்சு தொடுகிற ஒரு இதமாக வருடி விடுற ஒரு அழகான ஒரு இமோஷனல் ஃபிலிமாக தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அப்படி தான் இந்த பொண்ணுக்கு அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து தூள் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நாசருடைய பையன் அபி அவர்கள் வந்து இதில் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவருடைய போர்ஷன்லாம் எப்படி வந்திருக்கு இன்னும் அபியை பற்றி சொல்லணும்னு ஆச்சுன்னா முதல்ல அந்த கேரக்டருக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து நல்ல தாட்டியாக ஒரு ஆள் வேணும் தடியாக ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்னு டைரக்டர் யோசிச்சுருந்தா அப்போ அபிகிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் போட முடியுமா போட்டுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அவர் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு மாதத்தில் பார்த்தா வெயிட்டெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டு வெயிட் கிட்டெல்லாம் பெருசாக போட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நார்மலாக வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டஃப் இப்போ குறைக்கிறது கூட நம்ம குறைச்சிடலாம் எப்படியாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த வெயிட்டோடு அவன் சுற்றிட்டு கிடந்தார் ரோ எனக்கே ரொம்ப க டா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு அது அவ்வளோ வெயிட்டு போட்டு ஒல்லியாக இருந்த பையன் வெயிட்டு போட்டு அந்த கேரக்டருக்காக எல்லாமே ஒரு மெனக்கடல் தான் தன்னோட தொழிலை எவ்வளோ தூரம் நேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு மிக அற்புதமாக பண்ணி இன்றைக்கி அவருக்கும் ஒரு பெரிய நல்ல பேர் கிடச்சிருக்குது இல்லையா அது இல்லாமல் அந்த படத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் பரத் நம்ம மெயின் வில்லனாக பண்ண ஒரு கேரக்டர் அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த கன்னடம் ஃபிலிம்லாம் ஏதோ ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி என்ட டேரக்டர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் ஸோ இவர் போட்டால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு பண்ணோம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் எல்லாருக்குமே ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஸ்டண்ட்ஸ் கிளாஸுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டேன் எல்லாரையுமே அனுப்பிச்சி விட்டேன் ஏமி அருண் விஜய் சார் அப்புறம் அபி அப்புறம் பரத் இப்போ இந்த பரத் மட்டும் என்ன பண்ணப்பலன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டெய்லி அங்கே போனால் அந்த ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவர் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜிம்னாஸ்டிக் பிளேயர் மாதிரி ஆகிட்டார் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலாம் அனுப்புவார் எனக்கு மாஸ்டர் நான் இன்றைக்கி வந்து டென் பே பேக் ஃபிலிப்ஸ் கண்டினியூ ஆகிடுச்சு ஏய் இது எதுக்கு ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி படத்தில் டென் பேக் ஃபிலிப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இது என்ன இது இல்லை மாஸ்டர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படி அதான் சொன்னேன் இப்படியே விட்டால் ஒரு வருஷம் ஒன்று ப்ராக்டிஸ் விட்டோம்னு வச்சுக்கோ நேரம் நம்ம இன்டர்நேஷ்னலில் போய் ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் ஒரு கப்பை வாங்கிட்டு வந்துடும் பரத் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது ஏன் அவ்வளோ ஈடுபாடு ஏன்னா பெங்களூர்லேருந்து வந்து இங்கே ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து உட்காந்து டெய்லி போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ பார்த்தா பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் ஜெய்சன் ஒரு அந்த ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அவர் பண்ணியிருக்காரு அவரும் ஒரு ஆஃபீஸர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஃபாரினர் பட் பாம்பேயில் செட்டிலாக இருக்கார் இங்கே வந்தப்போ தமிழ் சூப்பராக பேசுகிறாரு நான் எப்படி இப்போ தமிழ் பேசுகிறேன் எல்லா மக்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் நம்ம மனுஷன் ஹிந்தி பின்னி எடுக்கிறாரு பேசிக்காக மும்பையில் இருக்கிறதுனால நல்லா ஹிந்தி பேசுகிறார் ரொம்ப ஜாலியான மனுஷன் பார்க்குறதுக்கு டெரராக இருக்கார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய படங்கள் நம்ம ஊர் படங்களில் நடிச்சுட்டு இருக்காரு சவுத் இந்தியன் ஃபிலிமில் சவுத் இந்தியன் அவ்வ
ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்ளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ Thank you so much. Kandipa sir, you can't say anything about it. 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 Thank you sir. 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 Thank you sir.